Hello. Uh, namamaga po ang aking aking mata. Tapos hindi pa po ako nakapag nakapag make up. Kasi po mm, na ano na naman na tiyempo na naman ako ng pulis. Tapos wala pa po akong make up. Nasa opisina. Late po ako. Tapos ayun na dito po kasi sa UAE ang pangit ko dito po kasi sa UAE bawal lang taking of pictures tapos ayun uh, kakatake ko ng picture dahil sa sobrang alam mo yon yung parang nasanay kasi tayo mga Pilipino na konting konting ano lang natin konting violation nagtitake tayo ng picture tapos binobroadcast ang nangyari, ginawa ko yun sa UAE. Nasanay ako. Kaya yun, eto, wala akong makeup, napunta ng office, late, may warning letter. Yun ang totoong martial law. Uh, I got caught by the police kasi nag-overtake ako sa patrol niya. Eh, ang hinahina nung takbo nila. Nagka-fine ako ng 1,000 something dirhams. Okay. It took him 30 minutes para magbigay sa akin ng file. So, kailangan kong isend ngayon sa boss ko kung bakit ako na late. Ang ginawa ko, mag-take picture ako ng car na, 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 na napulis ako. Sinend ko ngayon sa boss ko. Nakita ng polis. Nilapitan ako ulit. Sabi niya, why are you taking picture? Sabi niya, sabi ko, I need to tell my boss that I'm late. And I don't want to say a lot of words. I just need to send picture that I got caught by the police and the police is behind my car. Sabi mo ganun. Eh, eh, finally, sabi niya, yala, go to the police station. Te, na police ako. Na, munti ka na ako, may kulong. My God, munti umuti ka na akong makulong. Alam mo ba, alam mo yung feeling na, alam mo yung feeling na, muntikan ka ng ikulong, di ba yung iba, pag nakukulong, supposedly, natatakot, umiiyak, kasi ikukulong sa UAE. Alam mo anong feeling ko? Nakatawa ako, para akong baliw, tumatawa ako, tapos punta ako ng ng ano ng punta ako ng ng police station nakatawa ako sabi ng police officer but ka nakatawa sabi ko because you caught me kasi sa tagal-tagal kong nagla-live palagi akong boss please ganun ganun di ba this time they caught me tapos nakatawa ako alam mo bakit ako nakatawa kasi ito yung totoong martial law. Ito yung sinasabi nila na wala kang expression na right of expression. Kasi, natatawa. Kasi, hindi, kinukumpare ko sa Pilipinas. Hindi ako matatawa dahil nakulong ako. Kasi kung ikukulong man ako, okay. Kasi may kasalanan talaga ako. May law na bawal mag-take ng picture. But I, I took a picture. Nagsinungaling pa ako. Sabi ko pa, hindi ko alam. Actually, alam ko. I just thought they will not, they will not see me nga na, na, na nagtatake picture. So, nung naisip ko, sana may ganun lo sa Pinas. Wala tuloy akong makeup. Ma-makeup lang ako ha. Habang nagsasalita. Sana may ganun na, yung sinasabi nila na martial law, na, sorry, but, I love it. It will give you, it will give you the, the sense of discipline. Yung parang, pagpunta ko dun, sabi ko, boss, since this is the first time that you caught me taking picture, which is, I really didn't know, can I just sign a waiver that I will not do it again? Pinasay nila ko. Sabi na, okay. 
next time if we catch if we catch you then we will send you to the to the jail okay boss so nang sign ako arabic pa yung letter hindi ko na babasa yun ang maganda parang gusto kong sana ganun sa pinas kasi sa sobrang freedom natin ngayon sa sobrang sa sobrang yung democracy, yung feel na feel na natin na nakaka-express na tayo ng kung ano-ano, tayo na mismo nag-aabuso eh. Ay, tingnan mo, binubuli natin kahit sino pang officers or sino pang political official, binubuli natin sa media. All the while na pag binubuli natin sila, it's our loss as a nation. Kasi tinitingnan tayo ng buong mundo na ay ganyan ang Pinas ba diba? parang parang ganyan ang Pinas pag may nagkamali na officers binubuli I love it like nagkamali ako eh so I deserve to be in jail that's it it's nothing being in jail is nothing hindi ka naman kakain hindi ka naman gerape duh kung i-rape ay di siya hindi magkakaroon ako anak arabo bakit problema dun problema tapos Nagsinungaling pa yung polis. Sabi ng polis na sinan niya yung picture sa group. Sabi niya. Sabi ko, hindi ko naman sinan sa group. Pinakita ko dun sa ano sa officer. Sabi ko, oh, tingnan mo. Hindi ko sinan sa group. Sisan ko lang sa bus ko kasi late ako. Tapos yun, sabi ng officer, buti na lang maganda ako, no? Char. <laughs> Marie Christ, nanonood. <laughs> Nasa likod lang. <laughs> buti na lang maganda ako kasi sabi niya, let her go, she doesn't know and then sabi ko pa, sir, picture ako ng picture syempre nagaganda na ko sa sarili ko picture ako ng picture so hindi ko naman alam na bawal yun na pipicturean ko yung ano, sabi niya, no, it's not allowed o oh, diba just be cool like, the thing I learned from talking to a lot of people especially bloggers ako natataranta ako sabi po ng friend ko, si Mark, sabi niya bigla chillax, we're here. O, di ba? Yun ang totoong buhay. Makulong ka man kahit saan, makafine ka man kahit saan, chillax. Huwag mag agad. Huwag mag, huwag mag, ano agad? Huwag mag, uh, ano te? End of the world te? Disminuria ete? Ano yung minupusal? Kasi, mag, ano agad? Kasi, nagre-reklamo ang mga tao martial law, martial law, martial law ang sarap kaya sa UAE, ang ganda ng buhay ang ganda ng buhay sa UAE kasi bawal kang gumawa nito hindi kukunin yung ID mo bawal kang mag-take picture may freedom naman, FB pero bawal mo i-apakan ang rights ng mga polis na hulihin ka sana meron din tayong ganun na right sa mga polis. Sana, kasi ako, naaawa din ako kay Baba, yung fiancé ko. Hi, Baba. Polis siya eh. Hindi niya ma-exercise yung, yung karapatan niya being polis. Kasi, konting ngal-ngal lang, konting ano mo lang, huli mo lang. Ang daming sinasabi ng mga Pilipino. Ang daming, kasi gito, kasi ganyan, kasi ganyan. Alam mo yun, sana meron din human rights yung police rights, yung special rights naman, kasi hindi naman lahat ng police inaabuso nila yung yung ano nila, yung, yung, hindi lahat ng police inaabuso nila yung uh, yung power nila and mind you ang mga police po sa Mindanao hindi po sila abusad wala ko kayong paririnig na inaabuso ng mga police ang mga police sa Mindanao kapwa polis lang din ang mga inaabuso nila <laughs> pangat ko tuloy hindi ko matapos-tapos sa makeup ko yung boss ko nasa, ano na, nasa table magmi-meeting pa kami maghintay ka, nahuli ako ng polis wala akong makeup ba? ay yung viewer ko oh, nasa likod na <laughs> oo nga mamlo mag, ma, 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 makawards ko ni babaan yung eh. fine ko, 1000 lang naman One, three. Pang ano na to? Pang apat for this month. It's okay. 
wala din naman, di naman kasi ako, lo abiding sa tesa naman kasi ako. Yun lang naman ang hindi ko inabay. So, at least doon may nagadisiplina sa akin, di ba? But I love the concept of that kind of discipline. Hindi siya, ano mo yun, yung, bakit ba ang Pinoy, pag nasa ibang bansa, masunurin? Pero pag sa Pinas, ang aangas. Hindi naman mayaman, no, pero, hello, mga kapwa, kung may hirap dyan, di porket binigyan tayo ng right na mag-voice out, eh, mag-aas ng senyorita na kayo. No, konting-konting problema lang. Ano na, ibo-broadcast nyo na. Diba? Yun lang po. Oh, may makeup na muna ako, ha? Kasi yung kilay ko, hindi pantay. Wala pa akong makeup, eh. May laway pa ata ako, eh. Hmm? May laway pa. Shit. May pinpul pa. Pangit mo, te. Kaya kahinuli, eh. Kasi pangit. Wala ka makeup. Sana kung may makeup, sana pinanot. Bye! <laughs>